Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer in Sir CRR College for Women. Today, in this session, for 3rd BSc 6th Sem Zoology students in Cluster 8B3 Post Harvesting Technology, I am going to discuss about the topic Codex Elementarius. So, Codex Elementarius. It is a collection of internationally recognized standards, codes of practice, guidelines and other recommendations relating to foods, food production and food safety. So, a codex elementarius is one of the conditions. So, the answers in the internationally recognized standards and codes of practice, guidelines, different types of recommendations and food allow produce value. So, then get to one safety measures with quality, get to one type of foods ni produce jayali. So, get to one foods ni allow prepare chesi consumer ka health and edi disturb out of an out. So, you can rules and me, you have a codex elementarius condition down by the end. So, its do documents are developed and maintained by the codex elementarius condition. So, put your puna in me and a international standards gani, codes of practice gani, guidelines gani. So, recommendations gani, one me. For document form loan, the other developed chapter, okay? you have a codex elementarius condition. An international body established in early November 1961 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and joined by World Health Organization in 1962. So, you have a codex elementarius condition. So, the you have a codex elementarius condition. 1961, in the early November of 1961, like established Chesar, ever established Chesar, Food and Agriculture Organization of the United Nations. And the World Health Organization, so join up by 1962. Its first session was held in Rome in October 1963. Its activities are organized by 30 countries. So, in the first session, and the new implementation and the Rome law 1963 October start So the new activities and the ever organized as the Rome. They overall the 30 committees organized organized as the Indian. So the codex elementarius commission and the but codex elementarius and the commission and the Rome. The entire most of the design culture of different data. So recognized standards. Along the course of practice and the guidelines and the recommendations and the food practices and the along the if it any the document form law and the document forms and the maintain the codex elementary condition and the along the the November 1961 law established in the world the ever established in the food and agriculture organizations of the United Nations and it is joined by the World Health Organization in 1962 and then the first session you used to not like the Rome law October 1963 was started in the end. And you have the Codex Elementarius Commission, you have the Codex Elementarius of the activities and meet new organized states in 30 committees. So you have the uh, commission, you have the main aim in. So its main aim is to protect the health of consumers and ensure fair practices in the international food trade. So, Consumer health ki e day te manchido aaka food ane di chela gam. Kali aaka health gur in chala chhe chhe di protect chhe chhe di. Kya ka condition bani ka main aim ani. Inka aim is to make it ensures fair practices in the international food trade. Ante kya ka food trade international wide ga jaldi to na puru. Agar itu one two problems raako kunda. So fair practices and the transparent ka unde na gam. Is convenient. The Codex Elementarius is recognized by the World Trade Organization as an international reference point for the resolution of disputes concerning food safety and consumer protection. So, a Codex Elementarius and it is recognized by World Trade Organization and in the world, in the ally user, the international reference point in the user, in the international reference point in the user, in the user. This is the dispute for food safety and consumer protection. So, the dispute is resolved and solved and used. Composition. As of 2012, there were 186 members of the Codex Elementarius Commission besides European Union as one member organization. So, this Codex Elementarius Commission is the 
2012 ప్రకారం ఈ ఒక కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీ కమిషన్ లో 186 మెంబర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఒక మెంబర్ కింద ఉంది అని చెప్పారు సర్ వేర్ 215 కోడెక్స్ అబ్జర్వర్ సో కోడెక్స్ అబ్జర్వర్స్ ఎంత మంది 215 అన్నారు దాంట్లో 49 చూసినట్లయితే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నారు 150 వచ్చేసి నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అండ్ 16 యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఈ యొక్క కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీ కమిషన్ అనేది వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మెంబర్స్ తో ఫ్రేమ్ అప్ అయి ఉంది అలాగే ఈ యొక్క కోడెక్స్ అబ్జర్వర్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంట టూ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి అని చెప్పి దాంట్లో ఫార్టీ నైన్ వచ్చేసి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్టీన్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి కోడెక్స్ అబ్జర్వర్స్ టూ ఫిఫ్టీన్ కోడెక్స్ అబ్జర్వర్స్ అనేది ఉన్నాయి అని చెప్పి రేంజ్ కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీస్ కి రేంజ్ ఏంటి అసలు ఏం చేస్తుంది ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ఫుడ్ వెదర్ ప్రొసెస్ సెమీ ప్రొసెస్ ఆర్ డ్రా సో ఈ ఫుడ్ మీద మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే కన్సూమర్ హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఫుడ్ ఎలా ఉండాలి దాని మీద వర్క్ అవుట్ చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఇది ఫుడ్స్ అనేవి ప్రొసెస్డ్ సెమీ ప్రొసెస్డ్ రాను సో ఏ ప్రొడక్ట్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ సో వీటి గురించి అది డిస్కస్ చేస్తుంది అలాగే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ యొక్క నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తెలుసుకుంటుంది అలాగే ఇంకేం కవర్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఫుడ్ లేబిలింగ్లో కానీ ఫుడ్ హైజీన్ కానీ ఫుడ్ ఎడిటివ్స్ కానీ పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూస్ కానీ లేదంటే ప్రాసెస్ ఒక ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సేఫ్ ఒక ఫుడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ నుంచి సో ఎటువంటివి ఉంటున్నాయి దాంట్లో సో దాంట్లో ఎంతవరకు సేఫ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు వీటి అన్నిటిని అది చూసుకుంటుంది అని చెప్పి అలాగే ఇట్ ఆల్సో గీస్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్ అఫీషియల్ అంటే గవర్నమెంటల్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తుందంట అలాగే సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఫుడ్స్ కూడా చేస్తుంది అని చెప్పి అంటే ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంటేరియస్ అనేది ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో ప్రతి దాని గురించి దానికి తెలిసి ఉండాలి సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రతి ఇన్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ సేల్ అని చెప్తూ ఉంది ద కోడెక్స్ ఎలిమెంటేరియస్ హ్యాస్ పబ్లిష్ ఇట్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ సిక్స్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ది అరబిక్ చైనీస్ ఇంగ్లీష్ స్పానిష్ ఫ్రెంచ్ అండ్ రష్యన్ సో ఇక ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంటేరియస్ అనేది ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో పబ్లిష్ చేశారు వాటి యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అంటే సిక్స్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అవి ఏంటి అంటే అరబిక్ చైనీస్ ఇంగ్లీష్ స్పానిష్ ఫ్రెంచ్ అండ్ రష్యన్ అండ్ అండ్ జనరల్ డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ గా జనరల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూడ్ బై ది ప్రోడక్ట్స్ ఎలిమెంటేరియస్ అంటే ఫుడ్ లేబిలింగ్ ఫుడ్ ఎడిటివ్స్ కంటామినెంట్స్ పెస్టిసైడ్స్ రిస్క్ అసెస్మెంట్స్ hygiene through hazard analysis and critical control point or hsct system and methods of analysis and sampling ante oka product ni produce chese tappudu yokka codex elementaries condition ki ela work outundi ante aa yokka food processing lo kaani food labeling lo kaani food ki emana add chestunnam edani oka contaminants em vastayi pesticides em em use chestunnaru dani valla vache risk enti hygiene ela maintain chestunnaru సో హైజీన్ అని హెజార్ అనాలిసిస్ క్రిటి కంట్రోల్ పాయింట్ యూస్ చేసి యూస్ చేస్తున్నారా లేదా అండ్ శాంపిలింగ్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ ఏ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు సో వీటి అన్నిటి గురించి డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఇస్తుంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ సో టు మెయింటైన్ ది స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏం దీంట్లో ఉంటాం ప్రొసెస్డ్ మిల్క్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీ ప్రొడక్ట్స్ లో మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఫుడ్స్ ఫర్ స్పెషల్ డైటరీ యూజెస్ లో కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి అలాగే ఫ్రెష్ ప్రొసెస్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ cereals and derived sorry derived products dried legumes fats oils and derived products such as margarine so ikkada margarine ante butter like products ani cheptam alage miscellaneous food products such as chocolate sugar honey and mineral water so ee vita anni lo ivanni consumer consume chestaru kaabatti ee oka food products anni కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీస్ కమిషన్ అనేది డాక్యుమెంటేషన్ చేసి దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి అది సేఫ్ అంటేనే వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ వన్ లెజిస్లేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ది మెయిన్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ విత్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిష్ రిలేట్ ప్రైమర్లీ టు పబ్లిక్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ చూసుకున
సో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ రిలేట్స్ మెయిన్లీ రిలేట్స్ టు ది పబ్లిక్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్ అంటే హార్వెస్టింగ్ చేసిన హ్యాండ్లింగ్ చేసిన ప్రాసెసింగ్ చేసినా సరే వాటి అన్నిటినీ ప్రాపర్ గా చేయాలి హైజనిక్ కండిషన్స్ లో చేయాలి శానిటైజరీ శానిటేషన్ మెజర్స్ ని యూస్ చేసుకుని చేసుకోవాలి అని చెప్పి అండ్ ద మెయిన్ యాక్ట్స్ ఆర్ సో మెయిన్ యాక్ట్ ఏంటి ఒక ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంటరీస్ ఒక మెయిన్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ప్రకారం అలాగే థెరపిటిక్ సబ్స్టెన్స్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంటరీస్ అనేది వర్క్ ఆన్ అవుతుంది అని చెప్పి ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ హైజీన్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ సప్లిమెంటెడ్ బై టూ కోర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఫిష్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ రిటైల్ సో ఈ యొక్క ఫుడ్ హైజీన్ రెగ్యులేషన్స్ ని ప్రొవిజన్ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ టూ కోర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది దాన్ని హ్యాండ్లింగ్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది రిటైలర్స్ వెళ్ళినప్పుడు సో అవి ఏంటో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ సో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫ్రోజన్ ఫిష్ అయితే అదే గట్టెడ్ ప్లాస్టిక్ సాల్మన్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం సిఏసి బై ఆర్ఎస్ త్రీ సిక్స్ హైపన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అండ్ ఫిలిప్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ అండ్ హ్యాడప్ చూస్తున్నట్లయితే సిఏసి హైపన్ సారీ స్లాష్ ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీ హైపన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ దాంతో సిఏసి అంటే కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీస్ కమిషన్ అవుతుంది సో ఎంత కోడ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ క్యాండ్ ఫిష్ చూస్తున్నట్లయితే పసిఫిక్ సాల్మన్ ఒకలా ఉంటుంది షింప్స్ ఆర్ ప్రాంకి ఒకలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో పసిఫిక్ సాల్మన్ చూసినట్లయితే కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీస్ కమిషన్ బై ఆర్ఎస్ త్రీ డాష్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అని చెప్పి అయితే ప్రాన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రాన్స్ ఆఫ్ షింప్స్ చూసుకున్నట్లయితే కోడెక్స్ ఎలిమెంటరీస్ కమిషన్ బై ఆర్ఎస్ థర్టీ సెవెన్ హైపన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అని సో ఇవి వచ్చేసేసి ఏంటి అంటే దిస్ ఆర్ ది టూ కోర్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఫిష్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ రిటైల్ అంటున్నారు సో దిస్ ఆర్ ది ఫుడ్ హైజిన్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ది మెయిన్ అనలైసిస్ విచ్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఆన్ క్యాన్ ఫిష్ ఆర్ డిటర్మినేషన్స్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఆఫ్ టిన్ లెడ్ మెర్క్యూరి అండ్ ఆర్సిమిట్ సో మెయిన్ అనలైసిస్ అనేది క్యాన్ ఫిష్ లో చూసుకున్నట్లయితే దేనికి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ సో ఏమేమి ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఒక క్యాండ్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఉంటాయి టిన్ లెడ్ మెర్క్యూరి అండ్ ఆర్సిమిట్ సో వాటి యొక్క అనలైసిస్ అంటే అవి ఎంతవరకు సేఫ్ దాంట్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల హ్యూమన్స్ కి అది ఎంతవరకు సేఫ్ అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను అని చెప్పి the controversy over the codex elementarius relates to a perception that it is a mandatory standard for the safety of food including vitamin and mineral supplements so it to codex elementarius me the controversy anedi so mainly in the aim of our the codex elementarius commission and the deniki use out the food safety purpose and the humans or consumers and consume is the ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది హార్మ్ఫుల్ గా ఉండకూడదు అంటే ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎలిమెంటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేసి ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది సేఫ్ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎలిమెంటర్ ఇస్ కమిషన్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి సో ఫుడ్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం సో వాటిని దేని దేంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తారంటే విటమిన్ అండ్ మినరల్ సప్లిమెంట్స్ లో కూడా ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎలిమెంటర్ ఇస్ కమిషన్ ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పి one of the main causes of concern about codex elementarius is that it is recognized by the world trade organization as an international reference standard for the resolution of disputes concerning food safety and consumer products so already man telusundi oka codex elementarius commission anedi manaki deniki use avutundi ante emaina disputes ane vachina food safety lo international food safety lo emaina disputes vachina ante vaatlni resolve cheyadaniki solve cheyadaniki use avutundi సో అందుకని ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎలిమెంటేరియస్ అనేది ఇట్ ఈస్ రికాగ్నైజ్డ్ బై ది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ప్రోడక్ట్స్